De Instituut voor Graduate Studies and Research, IGSR, heeft gisteren een lezing gehouden over de Maron-beweging in Brazilië, grondenrechten en cultureel erfgoed. De inleider was Livio Sansone, die zich bezighoudt met etnische en Afrikaanse studies in Bahia, Brazilië. In zijn lezing haalde Sansone aan dat Suriname en Brazilië weinig verschillen hebben als het aankomt op het koloniale verleden van beide landen. Zowel Portugal als Nederland hanteren dezelfde stijl bij het koloniseren van deze twee landen. Een van de overeenkomsten is dat in beide landen de slaven wegvluchten van de plantages. Deze slaven, die nu marons worden genoemd, maken dezelfde uitdagingen mee. Op de laatste 20, 25 jaar in de meekracht vanaf 2002, toen uh, we die eerste Lula-regering hadden, uh, was, uh, is er een uh, beweging uh, waardoor die, uh, de nieuwe Quilombo van totaal onderbelicht en vergeten rurale gemeenschap tot overbelichte Quilombo-gemeenschap omgevormd zijn. Uh, is er een, pro een proces waardoor kleine uh, uh, groepen, uh, gemeenschappen van uh, altijd afgelegen gemeenschappen. En ik moet zeggen, afgelegen kan honderden kilometer betekenen natuurlijk. Hè. Uh, die uh, uh, wat we noemen een soort survival landbouw doen, dus uh, agricultuur en subsistentie. Dus je, 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 je bouwt dat land om in leven te houden, maar je, bent, je opereert vaak aan de rand van de markt. Uh. Je komt de markt iets te verkopen om met die zijde te kunnen kopen. Klein, maar het is echt micro-economie. Eh, en altijd aan de rand van armoede. Als iemand in de familie ziek wordt, is een ramp. Er is geen enkele geld om het. Dat is dus de bevolkingsgroep die het meest geprofiteerd heeft van die doelenmaatregelen. Zoals bolse familie, eh, bijstand, die heeft gecreëerd de feiten dat zie ook op onderwijsgebied vergeleek Sansone de marons van Suriname en die van Brazilië. Zo merkte hij op dat de marons in Brazilië zich door de jaren heen meer zijn gaan scholen, net als in Suriname. Maar het is toch interessant dat ook uh, gaan die Quilombo-studenten naar de universiteit, een klein groep nog steeds, hè, dat, het is heel belangrijk dat ze minimaal één of twee keer per jaar, ook als ze afstanden honderd of duizend keer, komen ze terug. En dan raken ze die rechten niet kwijt. Hè? Uh, terwijl dat die remanescenten, dus, dus de aanverband tot Kilombo, een vrouw die met jou trouwt, hè? die komt in Kilombo wonen, die heeft uh, een aantal rechten, maar die krijgt geen eigendomrechten. Dus eigendomrechten hebben te maken met verwantschap, met bloedverwantschap. Livio Sansone, inleider van de lezing over de Baron-beweging in Brazilië. De lezing is gehouden in het gebouw van de Instituut voor Graduate Studies and Research, IGSR.